அலாமலைக்கும் வெல்கம் டு அஃப்னானி சேனல் இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் மூணு டாப்பிக்கை பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு வந்து அலாம் செக் வால்வு ரெண்டாவது என்னென்னா ஜோன் கண்ட்ரோல் வால்வு மூணாவது ஆன்டி வெர்டெக்ஸ் பிளேட் ஃபஸ்ட்டு நம்ம அலாம் செக் வால் பற்றி பார்க்கலாம் இப்போ ஃபயர் ஃபைட்டிங் சிஸ்டமில் ரெண்டு ரைசர் இருக்கும் நார்மலாக ஸ்ப்ரிங்கில் இருக்குது ஸ்ப்ரிங்கில் ரைசர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஹோசரியலுக்கு வெட் ரைசர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க வெட் ரைசரை நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு நம்ம கேட் வால் யூஸ் பண்ணுறோம் அதாவது ஓஎஸ்என்ஒய் கேட் வாலுங்கிறத யூஸ் பண்ணி நம்ம வெட் ரைசரை கண்ட்ரோல் பண்ணலாம் ஆனால் ஸ்ப்ரிங்கில் சிஸ்டமில் ஆட்டோமேட்டிக் சிஸ்டம் அதனால் நம்ம வந்து அலாம் செக் வால் யூஸ் பண்ணுறோம் இப்போ அலாம் செக் வால்வில் என்னென்ன பார்ட்ஸ் இருக்கும்னா இது வந்து ஒரு டைப் ஆஃப் செக் வால்வு அதாவது ஒரு என்ஆர்வி போல் உள்ள வால்வு இருக்கும் அப்புறம் சப்ளை ப்ரெஷர் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு கேஜ் யூஸ் பண்ணுவோம் அதுபோல் சிஸ்டம் ப்ரெஷர் என்னவோ அதோட கேஜ் யூஸ் பண்ணி அதை தெரிஞ்சுக்கலாம் அதுக்கப்புறம் வேரியபிள் ப்ரெஷர் இருக்கும்போது நம்ம ஃபால்ஸ் அலாமல் தவிர்க்கிறதுக்கு நமக்கு ரீட்டார்ட் சாம்பர் யூஸ் ஆகும் அது கூடவே நமக்கு ஃப்ளோ இருக்கும்போது நமக்கு அலாம் கொடுக்குறதுக்காக மெக்கானிக்கல் பெல்லு யூஸ் பண்ணுறோம் அது கூடவே நமக்கு சிஸ்டம் அப்போ வாட்டரை ட்ரைன் பண்ணுறதுக்கு ட்ரைன் வால் யூஸ் பண்ணுறோம் அது கூடவே ப்ரெஷர் சுவிட்ச் வரும் அது நம்ம ஃபயர்லாமோட லிங்க் பண்ணுறதுக்கு அந்த ப்ரெஷர் சுவிட்ச் யூஸ் பண்ணுறோம் அலாம் செக் வால்வுங்கிறது நமக்கு வந்து அது ஒரு டபுள் கிளாப்பர் செக் வால் அது ஒரு செக் வால் மா மாதிரி உள்ளது தான் அது நமக்கு வந்து ஒரு பாசிட்டிவ் வாட்டர் ஃப்ளோ கொடுக்கும் இப்போ அலாம் செக் வால் யூஸ் பண்ணி நம்ம வாட்டர் ஃப்ளோ ஆச்சுன்னா நமக்கு மெக்கானிக்கல் பெல்லு இருக்கும் அதில் மூலிமா நமக்கு அலாரம் கேட்கும் நோட்டிஃபிகேஷன் கிடைக்கும் அதுலேயே வந்து நமக்கு எக்ஸ்டர்னல் பைபாஸ்ன்னு ஒன்று இருக்குது அது எதுக்கு யூஸ் ஆகுதுன்னா நமக்கு ஃபால்ஸ் எல்லாம் ஏற்படாமல் இருக்கிறதுக்கு அது யூஸ் ஆகுது இப்போது நமக்கு வேரியபிள் ப்ரெஷரில் இருந்துச்சுன்னா அதனால் நமக்கு ஃபால்ஸ் எல்லாம் ஏற்பட சான்ஸ் இருக்குது அப்போ அதை நம்ம தவிர்க்கிறதுக்காக தான் நம்ம வந்து ரீட்டார்ட் சாம்பர் யூஸ் பண்ணுறோம் நெக்ஸ்ட் நம்ம அலாம் செக்வலோட ஆப்ரேஷனை பற்றி பார்க்கலாம் ஒன்ஸ் நம்ம ஃபயர் பம்பு ஸ்டார்ட் பண்ணி வாட்டர் ஃப்ளோ வந்து ஸ்ப்ரிங்கில் ரைசர் வழியாக நடக்குது அப்போது அலாம் செக்வால்வு ஓப்பனில் இருக்குது இது என்ன ஒரு டைப்புங்கிறனால வாட்டர் ஃப்ளோ நடக்குது அப்போ எது வரைக்கும் அந்த கிளாப்பர் வந்து ஓப்பன்லேயே இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சப்ளையோட ப்ரெஷரும் சிஸ்டமோட ப்ரெஷரும் ஈக்குவல் ஆகிற வரைக்கும் அது ஈக்குவல் ஆகணுன்னா நம்மளோட கிளாப்பர் வந்து க்ளோஸ் ஆகிடும் அப்போ வாட்டர் ஃப்ளோ ஸ்டாப் ஆகிடும் ஒன்ஸு ஸ்டாப் ஆனதுக்கப்புறம் ப்ரெஷர் வந்து ஸ்டெபிளைஸ் ஆகிடும் அப்போ நம்ம சிஸ்டம் வந்து ஒர்க்கிங் கண்டிஷனுக்கு ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ ஏதாவது ஒரு ஸ்ப்ரிங்லர் பஸ்ட் ஆகுனா கூட வாட்டர் ஃப்ளோ வந்து நடக்க ஆரம்பிச்சிடும் இப்போ நார்மலாக நம்ம வந்து ரெண்டு கேஜ் இருக்குதுன்னு சொன்னோம்ல இப்போ அதில் வந்து சப்ளை சைடு உள்ள கேஜை காட்டிலும் நம்மளோட சிஸ்டம் சைடு கேஜ் கொஞ்சம் ப்ரெஷர் அதிகமாகவே காட்டும் இப்போது வேரியபிள் ப்ரெஷர் கண்டிஷனில் நமக்கு ஃபால்ஸ் எல்லாம் ஏற்படக்கூடிய சான்ஸ் இருக்குது அதை தவிர்க்கிறதுக்கு தான் நம்ம ரீட்டார்ட் சாம்பர் யூஸ் பண்ணுறோம் அந்த ரீட்டார்ட் சாம்பரை பற்றி இப்போ பார்க்கலாம் ரீட்டார்ட் சாம்பர் அப்படிங்கிறது ஒரு ஹோல்டிங் டேங்கு அது வந்து ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் மெட்டீரியலால் ஆனது அதோடய ரேட்டட் ப்ரெஷர் பார்த்திங்கன்னா செவன்டீன் பாயிண்ட் ஃபைவ் பார் இப்போ அது எப்படி ஆப்ரேஷன் ஆகுதுன்னு பார்க்கலாம் இப்போ வந்து ஸ்ப்ரிங்லர் ஆப்ரேஷன் நடக்கும்போது கிளாப்பர் ஓப்பன் ஆகி வாட்டர் ஃப்ளோ நடக்குது அப்போது அந்த வாட்டர் ஃப்ளோ வந்து 
இந்த ட்ரைன் ட்ரைன் பாயிண்டோட எக்ஸீட் ஆகும்போது வாட்டர் வந்து நம்ம ரிட்டர்ட் சேம்பரோட டேங்கில் ஃபுல்லாகுது அப்போது ஃபுல்லாகணுன்னா அதுக்கப்புறம் அந்த மெக்கானிக்கல் பெல் ஆக்டிவேட் ஆகுது ப்ரெஷர் சுவிட்சும் ஆக்டிவேட் ஆகுது இப்போது இதுவே அந்த ப்ரெஷர் வேரியபிள் ப்ரெஷர் இருக்கும்போது நமக்கு வாட்டர் வந்து ட்ரைன் பாயிண்டோட எக்ஸிட் ஆகலைன்னு வச்சுங்களேன் அப்போ நமக்கு வந்து அலாம் அடிக்காது அப்போ இது ஃபால்ஸ் அலாம் தான் அப்போ அதை நம்ம தவிர்க்கிறதுக்கு தான் இந்த ரீட்டார்ட் சேப்பர் யூஸ் பண்ணுறோம் நெக்ஸ்ட்டு நம்ம பார்க்க போகிறது ஜோன் கண்ட்ரோல் வால்வு இந்த ஜோன் கண்ட்ரோல் வால்வு எதுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அது கண்ட்ரோலர் இது வந்து ஸ்ப்ரிங்லர் லைனில் உள்ள வாட்டரை கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு உள்ள வால்வு தான் இந்த ஜோன் கண்ட்ரோல் வால்வு இப்போ நார்மலாக நம்ம இப்போ ஃபயர் அலாரம் அப்படின்னு எடுத்துட்டிங்கன்னா அது ஒரு ஒரு சர்டைன் டிவைஸ் வரைக்கும் உள்ளது ஒரு லூப் அப்படின்னு சொல்லுவோம்ல அது போல் ஸ்ப்ரிங்லர் சிஸ்டமில் ஒரு ஒரு ஜோன் அப்படின்னா இத்தனை பாயிண்ட் உள்ள இத்தனை பாயிண்ட் ஸ்ப்ரிங்லர் இருந்தால் அது ஒரு ஜோன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ வந்து ஒரு ஃப்ளோர் இருக்குது ஒரு ஃப்ளோருக்கு இப்போ ஒரு ஹண்ட்ரட் ஸ்ப்ரிங்லர் அப்படி இருக்குதுன்னா அந்த ஹண்ட்ரட் ஸ்ப்ரிங்லரை நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணுறோம்ல கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு இந்த ஜோ இந்த ஜோன் கண்ட்ரோல் ஆளுவை நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் இப்போ வந்து ஒரு பத்து ஃப்ளோர் பில்டிங் இருக்குது அப்படின்னு வச்சுங்களேன் பத்து ஃப்ளோருக்கும் ஒரே ஒரு வால் வச்சுருந்தோன்னா இப்போ நமக்கு அஞ்சாவது ஃப்ளோரில் நமக்கு ஒரு மெயின்டெனன்ஸ் ஒர்க் இருக்குது அப்போ நம்ம வந்து பில்டிங் ரன்னிங் ஆகிட்டுருக்கோம் அந்த அந்த இதில் வந்து நம்ம ஃபுல்லாக தண்ணியை வந்து ட்ரைன் பண்ண முடியாது அப்போது அஞ்சாவது ஃப்ளோரில் மெயின்டெனன்ஸ் இருக்கிற இடத்துல மட்டும் இந்த ஜோன் கண்ட்ரோல் வால்வை க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம வந்து அங்கே உள்ள மெயின்டெனன்ஸாக பார்க்கலாம் அதுக்காக தான் இந்த ஜோன் கண்ட்ரோல் வால்வ் யூஸ் பண்ணுறோம் இப்போ ஜோன் கண்ட்ரோல் வால்வ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதில் பட்டர்ஃப்ளை வால்வு ஃப்ளோ சேஜ் ப்ரெஷர் கேஜ் டெஸ்ட் அண்ட் ட்ரைன் வால் இந்த நாலுமே சேர்ந்தது தான் வந்து உங்களுக்கு ஜோன் கண்ட்ரோல் வால் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இப்போது பட்டர்ஃப்ளை வால்வு அது எதுக்கு யூஸ் ஆகுதுன்னா அது வந்து ஜஸ்ட்டு நமக்கு வந்து ஆன் ஆஃப் மாதிரி தான் வால் ஓப்பன் வால் க்ளோஸ் அந்த ரெண்டு பர்பஸ்க்கு தான் இது வந்து நம்ம ஃபயர் லாம்போட சிக்னல் கொடுக்குறதுக்கு நம்ம வந்து இன்புட் மாடியூல் யூஸ் பண்ணி இதோட வால் வந்து ஓப்பனில் இருக்கா க்ளோஸில் இருக்கா அப்படிங்கிறத நம்ம அதை மானிட்டர் பண்ண முடியும் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ஃப்ளோ சுவிட்ச் ஃப்ளோ சுவிட்ச் அப்படிங்கிறது நம்ம வாட்டர் ஃப்ளோ நடந்துச்சுனாக்கா அப்போது அதை உள்ள ஒரு ஸ்வி ஃப்ளோ மெஷர் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஃப்ளாப்னு கொடுத்துருப்பாங்க அப்போ அந்த ஃப்ளாப் ஆக்டிவேட் ஆகும்போது நமக்கு இதுவும் நம்மளோட ஃபயர் லாம் சிஸ்டத்தோடு இன்டர்ஃபேஸிங் பண்ணியிருப்போம் இன்புட் மாடியூல் யூஸ் பண்ணி அப்போது இதோட சிக்னலும் ஃபயர் லாம் கிடச்சியும் அலாரம் சிக்னல் ஆக்டிவேட் ஆகிடும் இப்போ லாஸ்ட்டாக கனெக்ட் பண்ணியிருக்கிறது வால்வு பார்த்தா டெஸ்ட் அண்ட் ட்ரைன் வால்வு இப்போ நமக்கு ஏதாவது ஒரு ஃப்ளோரில் மெயின்டெனன்ஸ் ஒர்க்கு இருக்குது அப்படின்னா அப்போ நம்ம பட்டர்ஃப்ளை வால்வை க்ளோஸ் பண்ணிவிடுவோம் க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு இந்த ட்ரைன் வால்வு ஓப்பன் பண்ணால் வாட்டர் அந்த ஃப்ளோரில் உள்ள வாட்டர் எல்லாமே ட்ரைன் ஆகிடும் இப்போது டெஸ்ட் லைனில் வச்சிங்கன்னா அதில் வந்து ஒரு கிளாஸ் கொடுத்துருப்பாங்க அதில் மூலிமா நம்ம வாட்டர் ஃப்ளோ ஆகும்போது அதில் ஏதாவது டஸ்ட் இருக்கா அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு வந்து நம்ம ப்ரெஷர் கேஜ் யூஸ் பண்ணுவோம் அந்த ப்ரெஷர் கேஜ் எதுக்கு அப்படின்னா அந்த ஃப்ளோரில் என்ன ப்ரெஷர் இருக்குது அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு அந்த ப்ரெஷர் கேஜ் யூஸ் பண்ணுறோம் இப்போ இந்த ஜோன் கண்ட்ரோல் வால்வு வந்து நம்ம வந்து ஸ்டார்டிங்கில் ஃபஸ்ட்டு பட்டர்ஃப்ளோ வால் வரும் அதுக்கப்புறம் ப்ரெஷர் கேஜ் அதுக்கப்புறம் ஃப்ளோ சுவிட்ச்சு அதுக்கப்புறம் தான் டெஸ்ட் அண்ட் ட்ரைன் வால்வு இதுதான் வந்து ஃபார்மட் அதோடய இன்ஸ்டாலேஷன் ஃபார்மட்
நெக்ஸ்ட்டு நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் வந்து ஆன்டி ஒர்டெக்ஸ் பிளேட் இது எங்கே யூஸ் ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வாட்டர் டேங்கில் யூஸ் ஆகுது இது வந்து ஃபயர் பம்போட வாட்டர் டேங்குக்கு மட்டும் கிடையாது இது எந்த எல்லா வாட்டர் டேங்குக்கும் நம்ம இதை யூஸ் பண்ணலாம் இதோட யூஸ்ஃபுல் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து டர்புலன்ஸை கண்ட்ரோல் பண்ணுது இதோட டிசைன் பார்த்தா சிம்பிள் தான் பட் ஆனால் வெலாசிட்டி ஆஃப் த ஃப்ளூவோட கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்காக இதை யூஸ் பண்ணுறோம் இப்போ இதை நம்ம எப்படி ஃபேப்ரிகேட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா இப்போ நம்ம செக்ஷன் லைன் என்ன சைஸ் இருக்கோ அதை பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம வந்து இதை பிளேட்டை டிசைன் பண்ண முடியும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போது செக்ஷன் லைன் வந்து டி அப்படின்னு எடுத்துக்கோங்க அப்போது நம்ம அதோட ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் பட்டோட விடுத்து வந்து டூ டியாக இருக்கணும் அதோடய டெப்த் வந்து ஆஃப் டி இதுதான் வந்து ஸ்டாண்டர்டு இல்லை இந்த ஆஃப் டிக்கு பதில் சிக்ஸ் இன்ச்சு மினிமம் சிக்ஸ் இன்ச்சாவது இருக்கணும் இதுதான் வந்து ஸ்டாண்டர்டு ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் ஃபேட்டோட டிசைனு இப்போ இதை பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம எல்லா டேங்கும் ஃபயர் வாட்டர் டேங்கில் நம்ம இந்த ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் ஃபேட்டை இன்ஸ்டால் பண்ணுறோம் இப்போது நெக்ஸ்ட்டு நீங்கள் பார்க்குறது வந்து ஒரு சாம்பிள் ஃபோட்டோகிராஃப் இது ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் ஃபேட்டோட சாம்பிள் ஃபோட்டோகிராஃப் இதை வந்து ஒரு வாட்டர் டேங்கில் இன்ஸ்டால் பண்ணியிருக்கு இது போல் தான் அது இன்ஸ்டால் பண்ணுவாங்க இன்றைக்கி எக்ஸ்பிளைன் பண்ண டாபிக் எல்லாம் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இல்லை உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட்ஸ் ஏதாவது இருந்தால் எனக்கு கமெண்ட்ஸ் பண்ணுங்கள் நான் உங்களுக்கு ரிப்ளை பண்ணுறேன் வீடியோ வாட்ச் பண்ணதுக்கு ரொம்ப நன்றி லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ